പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ഞാൻ ഡയമണ്ട് കട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡയമണ്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ഒന്ന് ചെയ്യുക ഒപ്പോ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം ഒരു മുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടോ മറ്റോ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒപ്പം നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച മുട്ടയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലേശം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഡാപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാൽ സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അധികമാകരുത് കാൽ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ലേശം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരുവം ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കും മറ്റും കുഴച്ച് ഉരുട്ടി എടുക്കുന്ന പോലെ ഇതേ രീതിയിൽ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം ഇനി ഇതിനെ ഓരോ ഉരുളയും നമ്മൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അല്പം മൈദാമാവ് തേച്ചതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവിനെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കത്തി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതായത് ഡയമണ്ട് കട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിപ്പം മാ പൊടി തേച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പൊടി തേച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അല്പം പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൊടിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഇനി പാൻ ചൂടായി വരുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ തിളച്ച് വരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കട്ടിങ്സ് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുന്നവരെ ഇത് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരിയാത്തതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായതേ ഞാൻ കോരി മാറ്റുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ടിങ് എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ